鲁师傅，不好了！什么事情？外面有很多兵冲进来了。叫你们管事的出来说话。尹孝天，你偷袭过太极门，袭击过我们的弟子，投毒，所有的坏事你都干绝了，你还来干什么？想必这位就是陈清源陈掌门吧？您果然是气度不凡，在下张天行，此次前来呢，是特意找您的爱徒朱飘逸索取龙头杖的。至于刚才的这些鲁莽行为，在下深感抱歉，还望陈掌门多多配合。如若不然，张某自然不会轻易离开。毕竟，军令在身，还望陈掌门多多谅解。陈清源，快把朱飘逸和龙头杖交出来吧，否则，我就让朱家的悲剧在你太极门上演。尹孝天，你不配跟我讲话。你，这太极门是练武的地方。陈掌门，想必您一定不想看到陈家沟的百姓因为朱飘逸一人而遭受牵连吧？毕竟枪炮无眼，所以麻烦您顾全大局，请朱飘逸出来吧。怎么了？朱飘逸吓得不敢出来了。怎么了？尹孝天，你还想怎样？你，你是朱飘逸。嗯，我们来取龙头杖的，为了大家的安全着想，交出来。如果我不交，啊，请问有事吗？郑将军呢？我手上有急事。哦，在里面，里面请。师兄，师兄，师兄，嗯，师兄，如风，怎么了？太极门，太极门出事了。你不会不交的。为什么？因为枪炮无情。将军，别跟他们废话，直接杀了他们，让他们知道知道厉害。别动！别动！对，什么走？师傅，我还是先把龙头杖交给他们吧，以免伤及无辜。飘逸，你自己来做决定吧。不行，不能让尹小天得逞。不行，将军，将军，将军，我没帮我呀，将军。这位将军，怎么称呼？在下张天行，阁下是？张将军，来我太极门，有何贵干？执行军务。哦。什么军务？方便透露吗？不方便。嗯
。张将军，你来到我们太极门，本该是我们的客人。客人应该享受贵宾的待遇，但是这客人不经过主人的允许，就动了主人的东西。实在是有失礼节，张将军。既然你这么不见外，那我也不客气了。来人！小天，你的死期到了。这位将军，我相信你一定不想跟我们发生冲突。现在国内形势非常复杂，因为这点小事而发生军事冲突，你我都担不起这个责任吧？那是后话了。我请你看清楚当下的形势，是你先来我的地盘挑事，而我现在。有四倍于你的兵力，就算我们发生冲突，我照样让你全军覆灭，你信吗？那是当然，但我可以保证，不开一枪，不杀一人，拿到我们的东西，立刻离开。拿东西？拿什么东西？嗯？不知道。我们太极门有什么东西是能让你拿走的？哦，子弹，这些子弹都是给你留的，你想要多少，我给你多少。收兵，收兵，不送，好。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！<笑>我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断！你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位、个、兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说。
加油！好。你是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。我为了帮你们拿回龙头杖，一直跟着朱飘逸，也做了不少的事。可鹰爪功我却只懂得皮毛。我看是时候该把鹰爪功更精密的秘籍交给我了。<笑>我还以为什么事儿，好。鹰爪功是象形拳的一种，讲究沾衣号脉、分筋错骨、点穴避气。鹰爪功的秘诀全在这手爪之上，用时要全神贯注于直掌筋，不可相离。以气随神志而行于丹田，力有气生而生于直掌，动静相因，内外相合，步步相依。你学会了我的鹰爪功的狠劲儿。我再将鹰爪功的独门心法教给你。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理。照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是
以慢之快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。<笑>真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫。然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。教你的武功居然全学会了，那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该谈正事了。拳谱偷到了没有？师傅随身携带粮食拳谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到拳谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎时候和他们勾结在一起的，说，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通投敌、不知廉耻的东西！马宁儿
赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧，我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我来走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只想学尹九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解。师傅，这次，师傅，您说。不能为了自己的私欲忘记大义。师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的，师傅。师傅，我苦对。师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。就得意吧！用不了多久，我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。
怎么回事？快，快！保护大帅，快！快走，快走，快点！快，快，走啊！快走！这些刺客给我打死！过、啊，快快快，上车！就给陈龙封了。是来找龙头杖的，不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！没事吧，师哥？师哥，你怎么样？你是怎么发现他们的？在那里。难道他们是来偷龙头杖的？啊！这些人怎么这么胆大？他们怎么知道屋里没人啊？也许是巧合吧。如果他们真的是来偷东西的话，在与不在，他们一定会来的。对，有道理。啊，你们知道他们可能是谁吗？我不知道。不过他们一定会回来的。
。英川，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊。玛利亚教堂，南边海路十七号。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运，遇见你。见到你了，你是怎么逃出来的？我爹用他自己的性命为我争取了逃走的机会。你们，梁叔叔、宁儿、思洛，大家都还活着。三天之前，梁叔叔遇害了。是谁干的？是殷小天。出事之后，是梁叔叔带我们逃到了太极门。那你是怎么找到我的？这件事说来话长。我们到了太极门，本打算安顿下来再做打算，没想到殷啸天那伙人阴魂不散，追到了太极门。为了得到龙头章，不择手段。我担心伤及无辜。
，便来到上海，想找机会把龙头账交给革命军。这么说，龙头账还没有交给革命军。说来也巧，我们住在国术馆，国术馆的馆长也是革命人士，听说他们。准备借张凌海祭祖的机会进行刺杀之后，我便主动请缨，参加了这次任务。哦，原来是这样。但是这次刺杀没有成功，真的是太遗憾了。迎春，其实并不遗憾。虽然没有能够杀掉张凌海，但万幸的是，我们可以重逢。这世上。没有什么比你更加重要。现在你回来了，我要好好保护你，不会再分开了。你知道吗？当我被救活的那一刻，我以为你们所有人都死了，我就一心想着，一定要刺杀张林海。于是我来到上海，我想了各种办法，最后我就假冒记者，我靠近张凌海的弟弟，我欺骗他，甚至我还假扮他的女朋友，我每天都感到非常的内疚。甚至有罪恶感。每次当我快要撑不住的时候，我就这样想：所有的付出都不会白费，目标一定会实现的。你知道吗？有好几次，我差一点就成功了。迎春，我理解你的心情，我知道你有你的苦衷。既然我们已经团聚了。那我们就一起完成前辈们的遗志吧。嗯，我再也不要过这种充满欺骗的生活了。我曾经无数次哭着从梦里惊醒。你真的还活着，我们还能够重逢，这是我想都不敢想的。我想，从今天开始。我又从一个死人活过来了。没想到，你现在还会铺床了。你又笑我。你这段时间是不是很辛苦、啊？吃点苦算不了什么，重要的是我又能遇到你。哎，迎春，我在太极门避难的时候，一心想要报血海深仇，于是跟师傅陈清源苦练太极拳。如今我的功夫已经有了很大进步，通过太极拳，我也悟到了很多。如果有机会，我也可以教你一起练。太极拳。真的那么厉害啊？当然了双亡，大仇未报，有为孝道。
，现在还不是时候。我明白你的意思。你放心，等我们报完仇，一定会还你一个完整的婚礼。我先走了。这份是刺杀张凌海大帅的革命军名单，办事还算利索，事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？嗨，以你办事的风格，我知道。你一定会办得妥妥的，但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，<笑>好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下。鹰爪功的快准狠，快准狠，嗯。看啊！嘿嘿，这就是快
准狠，重要的就是快。杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物，脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快准狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活，只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界，就是当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。哈<笑><笑><笑>谢谢啊！你叔叔，骨头还挺硬的。哎，把他的肋骨给我敲断，看他还硬吗？是是。嗯。一根一根给我敲断，直到到树为止。是。啊去帮我弄点饭菜，我饿了。你饿了？嗯，好，那我这就去。啊，衣服我就放在这儿，我待会儿回来再点。
到底放在哪里了呢？你们两个的纹身呐？虽然不同，但是彼此之间有着密切的联系。全谱，它根本就不是一本武功秘籍，而是一本和这些宝藏有着密切联系的书解开了吗？还没有。我父亲生前设置的线索太复杂，朱飘逸的嘴里也套不出什么信息。再给我几天时间吧。但是你不要跟我耍小聪明，识时务者为俊杰。我比你更着急。朱飘逸他太精明了，又有刘长平那帮人的关照，就算我有三头六臂，我也不一定能拿得到吧。记住，坐标解开以后，我们在得到龙头杖、打开宝藏，一定不会亏待你的。但是如果你不老实，想欺骗我。那我就让你去见梁普芳，明白吗？明白了。柳迎春已经请假很多天了，你有什么消息吗？报告社长，没有。现在计划有变，宫崎先生让我们终止柳迎春的刺杀行动，所以我必须知道他在哪儿。好的，社长，我会尽快查出。张林海部队的军事布防资料，你有什么新进展？很抱歉，还没有。雪莲，完不成任务的话，我想你应该知道后果。可是社长，这次的任务真的很难完成，因为张林海已经不再负责具体的军务事宜，只是把事情交给张天行。张天行是个不近女色的人。所以，除了柳迎春，没有任何人能够接近他。宫崎先生交代的任务，还没有我完不成的。看来这次我要铤而走险了。雪莲，你先去查清楚资料存放的位置，然后我们里应外合，不惜一切代价，一定要拿到资料。是。长官，请问有事需要帮忙吗？没有，快去巡逻吧。是。
就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？对。哎，要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。我们走。来来来来来，压压压上，好，压，快点快点啊！我就不信翻不了台。来来来，快点快点快点！别磨蹭，别磨蹭！你们这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！爷爷我就是。找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，我上。说，还欺不欺负人？不敢了，不敢了！以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！哎呀！嗯，哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧。我们也走吧。嗯。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？殷孝天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。殷孝天，这里没你的事，你赶紧走。哼，我出去。啊，看你怎么跟他解释思洛，你听我说，事情不是你想的那样。但是怎么样？你竟然和殷孝天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！有什么好说的？什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。
我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。死，根本不是你想的那个样子。死了，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。死了，一直一直以来，不管爹的怎么怀疑你，我都试着相信你。你知道。我要多爱你吗？我知道，我知道，我这辈子最幸福的时刻，就是。你吻我的一瞬间，苏洛，你不要离开我好不好？我不能失去你，我不能失去你，你对我来说太重要了，你知道吗，苏洛？苏洛，可以在，抱抱我吗？师傅，对不起你，死了。陆、啊、云，陆云，听我说。陆云，陆云，陆云，你听我说，你听我解释话，你误会我了，你不要害怕，我不会杀你的。
，冷静点。不要追，看思路。思路，思路，思路，思路，你看看我，思路，思路，思路，你看看我呀，思路，你怎么了？你说话呀，思路。没想到，马尼尔竟然会下如此毒手。是我没有保护好你，思路。别这样，别这样。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时你们在哪儿？我们我们在外面，在外面啊，在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了。我们去打抱不平。还记得我走之前说什么吗？我说过，有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，思路就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了。别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多，还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了，让思洛安安静静的走吧。难道妮儿已经投靠尹小天了吗？投靠了尹小天。对，无缘无故来我房间，一定是找龙头账。斯洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物。这一切都说明了，马宁儿肯定投靠了尹小天。我想起来了，尹小天，梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了。我发现马宁儿一个人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且还一直用的是英朝弓。其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？对不起。